ilk önce gözlük takan ve saat takan çocukları öldürüyordu. Çünkü gözlük takan ve saat takan çocuklar diğerlerine göre daha akıllı ve kendi devrini durdurabileceğini düşündü insanlar. Mahkumların kaldıkları odalar bu kadar. Ve aydınları teker teker öldürmeye başladı. Hostelden çıktım şimdi. Phnom Penh başkentin savaş müzesi olan S21'e gideceğim. Pass App diye bir uygulama var. Pass App'le. 3 dolara beni tuk tuk hostelden alıp hosteli tekrardan bırakacak. Bir saatte beni bekleyecek. Çok uygun değil mi? S21 çok üzücü bir müze. Kamboçya'nın kanlı tarihini anlatıyor. Pol Pot rejiminde yapılan tüm işkencelerin yapıldığı bir hapishaneye gidiyoruz şu an. Kamboçya'nın kanlı geçmişini bir de burada izleyelim bakalım. Eğer anlatımını istersiniz 8 dolar, yani sanırım kuralık veriyorlar. Anlatımsız isterseniz 5 dolar ama ben anlatımını alacağım. Biliyorum ama nasıl? Bu resimde gördüğünüz Pol Pot yani devrimin lideri. 1925 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Fransa'nın eğitimini yarıda bırakıp 1953'te Kamboçya'ya tekrardan döndü. 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1963 yılında ormana çekilerek Kızıl Kümer Devleti'ne kurdu. 9 milyar nüfuslu olan Kamboçya'nın 3 milyarını sadece 4 yılda katleden lider. Aslında her şey tam da burada oldu. Başkent Phnom Penh'de. Pol Pot birlikleri Phnom Penh'i işgal ettikten sonra kanlı devrim başladı. Pol Pot'un nasıl amacı? Sınıf ayrımcılığını kaldırmaktı. Pol Pot iktidara gelince hayalindeki ütopik devleti kurmak için ilk adımını attı. Ve tüm şehri kırsal olanlara taşıdı. Bu arada da başkent Phnom Penh'den nerelere insanların dağıldığını görebiliyoruz. Binlerce insan sadece bu yer değiştirmelerde dayanamayıp hastalıklanıyor. Parayı kullanımdan kaldırdı, özel mülkiyete savaş açtı, gazete ve dergileri kapattı ve aydınları teker teker öldürmeye başladı. Şu an Pol Pot'un işkence merkezi olarak bilinen S21 hapishanesindeyiz. Burası eskiden bir liseydi ama 1975 yılında bir hapishaneye çevrildi ve hapishanede tamamen işkence yapıp Pol Pot rejimine karşı çıkan halkın itiraf edip öldürülme sahasıydı. Hadi bakalım içeri girelim. Burası mahkumların işkence edildiği bir oda. Bu resimde gördüğünüz gibi mahkumlara şu demir, şu demirleri kilitleyip işkence yapıyorlar. Mahkumların işkence sırasında Ağlama gibi bir aktörü yoktu. Eğer ağlarlarsa daha fazla işkence çekiyorlardı. Buraya gelen mahkumlar adı ve hatta bir cinsiyeti yoktu. Onlara geldikleri gün bir numara belirip fotoğrafları çekiliyordu. Ve artık bu fotoğraflarla alıp bu fotoğraflarla ölüme gönderiliyordu. O tüm okumuş kesime karşıydı. Çünkü okumuş kesim akıllı ve onun devrimine karşı gelebilecek insanlardan oluştuğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle bütün avukat, doktor, savcıların hepsini kaybetti. Bu resimde gördüğünüz avukat çift, altta gördüğünüz profesör ve üstte gördüğünüz bir hukuk profesörü bu hapishanede kaybetti. Pol Pot için yaş, cinsiyet önemli değildi. İlk önce gözlük takan ve saat takan çocukları öldürüyordu. Çünkü gözlük takan ve saat takan çocuklar diğerlerine göre daha akıllı ve kendi devrimini durdurabileceğini düşündüğü insanlardı. Mahkumların arkadan ellerini bağlayıp yukarı kaldırıp asıyorlardı ve bilinçlerini kaybedene kadar bekletiyorlardı. Bilinçlerini kaybeden mahkumları bu içi pis ve iğrenç okan küplerde bekletip Tekrardan bilinçlenmelerini bekliyorlardı. Tekrardan bilinçleri geride gelince aynı işkenceyi tekrardan uyguluyorlardı. 
4 yılda 3 milyondan fazla insan katledildi. Bu ülkenin neredeyse %35'i 4 yıl içinde katledildi. Tüm aydınları, eğitimlileri, kadın, erkek, çocuk hiçbir ayrım yapılmadan tarlalarda çatışmaya zorlanıldı. Karşı gelenler işkence hapishanelerinde ölüme terk edildi. Pot. Mahkumların kaldıkları odalar bu kadar. Bu hapishaneye 12 bin ile 20 bin arası mahkum getirildiği biliniyor. Ve sadece 12 kişi buradan kurtulabilmiş. Kamboçya Phnom Penh yani başkentte şu an bu hapishane bir müzeye çevrildi ve her yıl turistler ve Kamboçya halkı bu katliamı bir daha yaşamamak için gelip tarihlerini tekrardan alıyorlar. 3 milyon insanın 4 yılda katledildiği bir yer Kamboçya. Bugünlük benden bu kadar. Kamboçya'nın biraz da tarihinden bahsetmek istedim sizlere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.